వెల్కమ్ టు స్వాధ్యాయ యోగ స్వాధ్యాయ యోగ కార్యక్రమంలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం మన జీవితంలో ఏ పని చేసినా అంటే అంతా అంటుంటాం అంతా సాఫీగా జరిగిపోతుంది కానీ ఎన్నో అవరోధాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టాలనే ఎన్నో అవరోధాలు ఒక వైవాహిక జీవితంలో ఎన్నో అవరోధాలు అలా ఒక హోటల్ పెట్టాలని ఎన్నో అవరోధాలు ఏ వ్యాపారం చేసినా కానీ ఏ పని చేసినా కానీ ఒక జర్నీ నుంచి వెళ్తుంటే అనుకునే అనుకున్నట్టు జరగవు ఎన్నో అవరోధాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ అవరోధాలను అధిగమించడానికి ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు ఎన్నెన్నో ఎంతెంతో ఇన్స్పిరేషను అవరోధాలను అధిగమించిన వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలు చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం మళ్ళీ మనలో కొత్త శక్తిని నింపుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం అసలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైనా అవరోధాలు ఉంటాయా అంటే ప్రతి ఫీల్డ్లో అవరోధాలు ఉంటాయని చెప్పా సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటాయి హార్డ్వేర్లో ఉంటాయి ప్రతి రంగంలో అవరోధాలు అంటూ ఉంటాయి సాఫీగా ఏం సాగదు అలా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కూడా ఎన్నో అవరోధాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వచ్చే అవరోధాలు ఏంటి ఆ అవరోధాలని అధిగమించాలంటే ఏం చేయాలి వాటిపై ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేశారా ఏమైనా పుస్తకాలు రాశారా రాస్తే అవి ఏంటి ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్న జ్ఞానం ఏంటి ఈ వారం స్వాధ్యాయ యోగాలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి నమస్కారం నమస్కారం అయితే చాలామందికి ఆధ్యాత్మికత అంటేనే ఏదో సాఫీగా సాగే ప్రయాణం ఒక అద్భుతంగా సాగే ప్రయాణం శాంతంగా సాగే ప్రయాణం ఈ అవరోధాలు లేని ప్రయాణం అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణంలో కూడా అవరోధాలు ఉంటాయా ఉంటే అవి ఏంటి ఎలా వస్తాయి వాటిని ఎలా అధిగమించాలి ఎవరైనా మనం పుస్తకాలు రాశారా లైక్ మనం ఎట్లా చూస్తామో ఉన్న సంఘటనలు అనేది మీద ఆధారపడి ఉంటుంది జనరల్గా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణము ప్రాపంచిక ప్రయాణం అన్నవి ఏమి ఉండవు ఆ రెండు ఇప్పుడు రెండు ఒకటే సో జీవితంలో అవరోధాలు ఎప్పుడు మనిషికి అవరోధాల్లాగా అనిపిస్తాయి ఈ పదాలు యొక్క అర్థాలు కాదు చెప్పేది ఏంటంటే జీవితంలో నువ్వు ఏ విషయాలను అవరోధాల్లాగా తీసుకుంటావు ఓకే ఏ విషయాలను ఏ సంఘటనలను అవకాశాల్లాగా మలుచుకుంటావు అది నీ యొక్క యాటిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఈ రెండు పదాలు బాగా అర్థం చేసుకున్నావు కాంతి ఓకే ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికత లోపల ప్రయాణము బయట ప్రయాణము ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత కూడా ఏదైనా సంఘటన అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగితేనే మనకు అది పెద్ద అవరోధంగా అనుకున్నాయి అర్థమవుతుందా సో జీవితం ఎప్పుడు కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గానే ఈ అవుతుంటాయి ఓకే అది అది అప్పుడు నీకు జీవితము అన్నది ఏది ఇస్తుందో దాన్ని నువ్వు ఎట్లా స్వీకరిస్తున్నావో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే అక్కడి నుంచి ఇట్లా బయటపడతాము అన్నది నిజంగా ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువాలిటీ ఓకే అట్లాంటి ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువాలిటీ కోవకు చెందినది ఈ మధ్య వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ బుక్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ ఇయర్ స్లే యువర్ డ్రాగన్స్ విత్ కంపాషన్ అండ్ బై మాల్కమ్ స్టర్న్ అని ఎంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది అంటే పుస్తకము ఈ మైకల్ స్టర్న్ అనే ఆధ్యాత్మికవేత్త మంచి ధ్యాన సాధన చేసే శాస్త్రవేత్త సో తన జీవితంలో ధ్యానం ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఆయనకు ధ్యానము ఈ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంతో అన్ని చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళ వర్క్ పేరు ఏంటి అంటే కంపాషన్ మెంటల్ హెల్త్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు ఈయన మెంటల్ హెల్త్ మానసిక ఆరోగ్యం కోసము కరుణ యొక్క పాత్ర ఎందుకు అంటే ఈయన ఈయనకు అతి ప్రేమించే వ్యక్తులలో వాళ్ళ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోతుంది వీళ్ళ సొంత అమ్మాయి సో అప్పుడు ఆయనకు ఈ ధ్యాన శాస్త్ర విషయాలు ఆ జీవితంలో తన తను బాగా ప్రేమించే వ్యక్తి సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం చనిపోవడంతో ఆయన ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టిన పుస్తకం ఇది స్లే యువర్ డ్రాగన్స్ విత్ కంపాషన్ కదిలించి ఈ పుస్తకం రాశారు ఎంత ఆ పది సూత్ర పది పాయింట్స్ రాస్తారనమాట నాకు ఇది నేర్పించింది ఈ యొక్క థింగ్ అని సో అందుకోసమే స్లే యువర్ డ్రాగన్స్ విత్ కంపాషన్ అంటే ఎన్నో విషయాలు మనకు మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తాయి ఓకే అవి ఆబ్స్టకల్స్ అనొచ్చు హార్డ్షిప్స్ అనొచ్చు ఏమన్నా అనొచ్చు ఆ అవరోధాల నుంచి 
మనము ఎట్లా బయటపడతాము అన్నది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే మన యాటిట్యూడ్ మనం ఎలా చూస్తాము వాటిని ఓకే ఈ పది విషయాలు ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు అంటే మొట్టమొదటిది ఎప్పుడైతే మనకు ఈ అవరోధాలు స్లే నిన్ను ఏదో ఆబ్స్టకల్స్ నేను లిమిట్ చేసేస్తున్నాయో మానసికంగా కానీ భావాల పరంగా కానీ భౌతిక జీవితం పరంగా కానీ మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏం చేయమంటాడు అయినా అంటే ఫాలో యువర్ రాడార్ రాడార్ ఏం చేస్తుంది నీ యొక్క అన్ని సిగ్నల్స్ని క్యాచ్ చేసి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అదే కదా రాడార్ మనిషి యొక్క రాడార్ అంటే తన ఇంట్యూషల్ బాడీ సో మీ రాడార్లో మీ ఫీలింగ్స్ తోటి మీ యొక్క అన్ లోపల ప్రయాణం చేసేసి మీ యొక్క సిక్స్త్ సెన్స్ ఏం చెప్తుందో ఆ రాడార్ చెప్పే దాన్ని మీరు ఫాలో అయితే ఈ యొక్క డ్రాగన్స్ ఏవైతే మీకు ఆటంకాల్లాగా అనిపిస్తున్నాయో వాటి నుంచి బయటపడడానికి ఆస్కారము మీ యొక్క రాడార్ని మీరు ఎంత ఫాలో అవుతున్నారో మీద ఆధారపడి ఉంటుంది డ్రాగన్స్ని ఫాలో అవ్వడం మీద ఆధారపడి ఉండదు అన్నది ఆయన మొట్టమొదటి పాయింట్ రాడార్ అంటే ఇంట్యూషన్ వాడి నీ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ జీపీఎస్ లాగా నీ ఇన్నర్ జీపీఎస్ అర్థమవుతుందా దాన్ని ఫాలోగా అండి దాన్ని జీవితంలో ఎందుకు మనకు జీపీఎస్ ఫాలో పని చేయకుండా అయిపోయింది అంటే అది ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా మనం దాన్ని వినడం అనేసం అందుకోసమే మనకు జీవితం ఎప్పుడు కూడా పెద్ద దెయ్యాలతో కూడి ఉన్న భూతాలతో కూడి ఉన్న జీవితం లాగా అనిపిస్తుంటుంది నమ్మం సో ఈయన మొట్టమొదటి చెప్పేది ఫాలో ద రాడార్ ఇప్పుడు నాకు ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఇంట్యూషన్ నుంచి వచ్చిందా నా ఆలోచన నుంచి వచ్చిందా అన్నది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి ఇంట్యూషన్ నుంచి వచ్చేది నీ అంతా బాడీ ఫీల్ అయ్యేది పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి లెక్క ఇంట్యూషన్ టెంపరీగా ఉండేది నీ మైండ్ నుంచి వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ ప్రజెంట్లో ఉంటుంది అన్ని సమయాల సమయం లేని స్థితి నుంచి వచ్చేది ఇంట్యూషన్ సమయం లేని స్థితి నుంచి వచ్చేది ఇంట్యూషన్ మైండ్ లాజిక్ లాజిక్ ఓన్లీ లాజిక్ నుంచి వచ్చేది ఆ లాజిక్లో కూడా హార్డ్ లాజిక్ నుంచి వచ్చేది టెంపరీ థింగ్స్ అంటే హోల్గా అనిపిస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసి ఇంట్యూషన్ రాడార్ ఈ థాట్ ఇంట్యూషన్ ఓకే ఫాలో ఇయర్ రాడార్ రెండు అతి ముఖ్యమైనది మనిషి దృష్టి పెట్టాల్సింది విట్నెస్ మీద దేన్ని నువ్వు గమనిస్తూ ఉన్నావు నువ్వు జీవితాన్ని ఎప్పుడు కూడా విట్నెస్ చేస్తూ ఉన్నావు అనుకో నీకు ఏది ప్రాబ్లం లాగా అనిపించదు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక జరిగే సంఘటనలో ఎక్కువ మునిగిపోయావో నువ్వు దాన్ని విట్నెస్ చేయలేవు అర్థమవుతుందా ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఆ విట్నెస్ లాగా ఆ విట్నెస్ లాగా ఉన్నాను ఓ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సంఘటనలు ఈ సంఘటనలు జరిగి తర్వాత రేపు కొత్త సంఘటనలు జరుగుతాయి ఆ సంఘటనలు విట్నెస్ చేసే మోడ్లోకి వెళ్ళట్లేదు దాన్ని తీసేసుకుంటున్నావు అది నువ్వు అయిపోతున్నావు అదే నేను అయిపోతున్నాను అది అయిపోతున్న ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే మనకు అన్నీ ఆటంకాల్లాగా అనిపిస్తుంది సో బేర్ విట్నెస్ ఫస్ట్ది ఏమో ఫాలో యువర్ రాడార్ రెండు బేర్ విట్నెస్ మూడవది నీ లోపట ఉన్న ఆటంకాలు అన్నిటికీ ఒకే ఒక సుగుణం పెంపొందించుకుంటే అన్నీ ఆబ్స్టకల్స్ పోతాయి అన్న ఆ సుగుణం పేరే కంపాషన్ అంటే కరుణ దేని మీద దేని మీద నీ మీద నీకు కరుణ ఉండాలా ప్రతి ఒక్క జీవరాశి మీద కరుణ ఉండాలి అంటే అది ఎంత ఈజీగా వస్తుందా ఈజీగా వస్తుంది నీకు అదే అంటున్నా చూడు నన్ను తిట్టింటాడు వాని మీద కరుణ చూపించాలి ఇంకోటి వచ్చి మనం నన్ను కొట్టి నా కారు వచ్చి ఒకటి గుద్దిపోయినాడు వాని మీద కరుణ చూపించాలి అంటే అంత ఈజీగా రాదు కదా ఎట్లా నీ ఈజీగా రాదు అన్నప్పుడు నీ యొక్క ఆ డ్రాగన్స్ నేను ఓవర్టేక్ చేసేస్తున్నాయి దాన్ని నువ్వు తీసేయటమే నీ యొక్క పని ఇప్పుడు ఏది నీ నిజతత్వమో అది గెలుస్తుందా ఏది టెంపరీ అది గెలుస్తుందని అవకాశం నువ్వు కాదని ఒప్పుకో నా కరుణ లేదు అని ఒప్పుకో అప్పుడు నీకు నీకు డ్రాగన్స్ నేను పరిచయం చేయవు ఎందుకు ముసులు కప్పుకుంటావు కొత్త ముసుగులు ఈ భూమి మీద కరుణతో ఉండడం కష్టమా కరుణ లేకుండా ఉండడం కష్టమా మీకే తెలియాలి అందుకోసమే ఈ భూమి మీద క్రైస్ట్ అనేవాడు ఒక్కడే మనం మాట్లాడతాం కరుణ గురించి కానీ మనకు వచ్చిన ఆబ్స్టకల్స్ని ఆ కరుణ ఉంటే అధిగమిస్తాము అన్న ఉదాహరణ ఉంది కానీ చెయ్యం అందుకోసమే మన జీవితాన్ని మన డ్రాగన్స్ నడుపుతుంటాయి
మన కష్టాలు కష్ట ఎప్పుడైతే నీ కష్టాలు నీకంటే పెద్దగా అవుతాయి అవి నేను నడిపితే నవ్వకాంత్ అట్ ఎనీ గివెన్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం నువ్వు అనుకునే కష్టాలు నీకంటే పెద్దగా అయి ఉన్నప్పుడు నీకు కష్టం అనిపిస్తుంది నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఈ పది పాయింట్లు చేస్తే ఆ కష్టం కన్నా నువ్వు ఎదిగినప్పుడు ఆ కష్టానికి చిన్నగా అనిపిస్తుంది అదే కరోనా అంటే అవునా అదే అందుకోసం ఈయన పుస్తకం ఏం పెట్టాడు త్రూ కంపాషన్ నీలో ఉన్న నీకు అనుకుండే ఆ అడ్డంకుని ఎలా అధిగమించాలా ఓకే నాలుగవది లెట్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్ ఎడ్యుకేట్ యూ ప్రతి ఒక్కరు నీ జీవితంలో నీకు ఏదో ఒకటి నేర్పించడానికి ఉంటారు అన్న సూత్రం మర్చిపోతాం కాబట్టి మనము బాధలలో కష్టాలలో పడుతుంటాం ప్రతి ఒక్కడు నిన్ను ఎవడైతే టార్చర్ పెడుతున్నాడో నీకు ఎవడైతే నిన్ను బండబూతులు తిడుతున్నాడో వాడికి ఒకటి నేర్పిస్తున్నాడు వాడు నన్ను తిడతాడా అని నేను చిన్నగా కృషించిపోతున్నాను కానీ వాడు ఏం నేర్పిస్తున్నాడు అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టి అంటే కనుక నువ్వు నీ ఆ ప్రాబ్లం క్రియేటర్ కన్నా సొల్యూషన్ ప్రొవైడింగ్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాడికి ఏదో నేర్పించడానికి వచ్చాడు అది గమనించుకోవాలి అది గమనించుకోవాలి మన జీవితంలో మనకు ఏవడు ఏం నేర్పించడానికి వచ్చాడు అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టాం అనుకోండి మనం ఆ ఫలితాలతో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎగ్జాగ్రేట్ చేసుకోం అది మంచి సూత్రం లెట్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్ ఎడ్యుకేట్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది దీన్ని రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు రికోచెట్ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అంటే టేక్ ఓనర్షిప్ ఫర్ యువర్ ఓన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఈ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అని ఈ బుక్ చదివేటప్పుడు బాగా గూగుల్ చేసి సర్చ్ చేస్తే నిజంగా జీవితంలో ఓకే పోకిరి సినిమా చూసావా ఓకే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది ఈ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంద్రబాబు అని చదువుతుంటే పోకిరి సినిమా గుర్తొచ్చింది నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావా కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అని అర్థం అంటే ఏంటి అంటే రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ నువ్వు మనిషి ఏదైతే ఎతుకుతున్నాడు కష్టాలలో నాకు ఇది వస్తే పోతుంది పోతుంది అని అనుకుండే ఒక కమ్యూనిటీలు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చెప్పే నిజమైన మాటలు మంచి మాటలు వానిలో దిగాయా లేదా అన్నదే లెక్క వేస్ట్ అదే రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటే నువ్వు ఒక పది మందిని కూర్చోబెట్టుకుని ఏదో చెప్తూ ఉంటావు నవ్వక మంచి మాటలు చెప్తావు నీకు ఆబ్స్టకుల్ ఏమనిపిస్తుంది ఒక అడ్డంకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆధ్యాత్మిక గ్రూప్స్లలో నేను పది మందికి చెప్తున్నా ఎవడు వినట్లేదురా అన్నది నీకు పెద్ద అడ్డంకి కానీ ఈ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటే నువ్వు ఆ పది మంది చెప్పిన వాళ్ళలో ఒకడు వెళ్ళి వేరే వాడిని చెప్పిన ఆ పది పన్నెండో వాడు నీ మాటలు స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకొని జీవితం బాగా చేసుకుని ఉంటాడు ఒకడిని చెప్పింటాడు వాడిని నువ్వు ఎప్పుడు పరిచయం కూడా అయిండవు కానీ వాడు నీ యొక్క మాటలకి స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకొని వాడి జీవితం మంచిగా చేసుకొని ఉంటాడు ఎందుకంటే వానికి నీ మాటలు బుల్లెట్ లాగా దిగాయి బుల్లెట్ లాగా సో మనకు ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకున్న దగ్గరనే బుల్లెట్ దిగిందా లేదా కాదు బుల్లెట్ ఎక్కడ ఎక్కడైనా దిగచ్చు అది నిజమైన అప్పుడు మనము ఎరుకతో విస్తారంగా చైతన్య స్థాయి పెరుగుతుంది ఈ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అర్థమవుతుందా ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నేను అదే గమనిస్తున్నా ఇక్కడ చూసినా ఏ ఊరికి పోయినా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే మనము లోగా ఉంటామో ఏదో ఒక మంచి గుడ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్ఫూర్తిదాయకమైన న్యూస్ వచ్చి మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి పైకి లేసేస్తాం దాన్ని రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అంటే నువ్వు చేస్తున్న ఆధ్యాత్మిక సేవ మనిషిలోకి కరెక్ట్గా దిగితే కనుక ఆ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఎప్పుడు వేస్ట్ పోదు నథింగ్ గోస్ వేస్ట్ ఇన్ యువర్ ఆధ్యాత్మిక సేవ అని ఆపేస్తుంటారు చాలామంది నువ్వు గమనించావా లేదు అన్నది నువ్వు అనుకున్న చోట బుల్లెట్ దిగపోయి ఉండొచ్చు కానీ బుల్లెట్ అన్నది ఇక్కడనే ఇక్కడ దిగింటది రికోచెట్ అది 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 సో మనము ఇక్కడ నుంచి ఏమి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నామో దానికి రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటే చాలు మన ప్రొజెక్షన్స్కి ఓకే అది రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ అది చాలా స్ఫూర్తినిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ది అలౌ యు ఆర్ సఫరింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ సఫరింగ్ అన్నది ఒక ఫేజు ఆ దుఃఖం నుంచి నువ్వు ఎలా మార్చుకుంటావు నేను నువ్వు సఫరింగ్ ఉంది సఫరింగ్ కనుక లేకపోతే నీకు సంతోషం అనే ఆ మూమెంట్ యొక్క విలువ తెలుస్తుందా దుఃఖం ఉంటే నేను సంతోషం ఎతుకుతావు కాదా ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండే అసలు నువ్వు వెతుకుతావా మళ్ళీ అది సఫరింగ్ ఉంది అంటే అది బిఫోర్ ఇంటర్వెల్ సఫరింగ్ తర్వాత వచ్చేది ఆఫ్టర్ ఇంటర్వెల్ సఫరింగ్ తీసుకోమంటారా మార్చుకో 
అది ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకో ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకొని దాన్ని నువ్వు పరివర్తన చెందు నువ్వు పరివర్తన చెందా బీయింగ్ వి అని చెప్పేదే సఫరింగ్ వచ్చింది సఫరింగ్ వచ్చిందని నువ్వు మారాలి మారాలి అది ఎవల్యూషన్ కోసం వస్తుంది వస్తుంది అది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది క్రియేట్ సంఘ ఎప్పుడు నీ ప్రాబ్లమ్స్ నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోకుండా ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్తో ఒక కమ్యూనిటీ ఒక గ్రూప్ సృష్టించు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ ఎప్పుడు నువ్వు ముంగటి వాళ్ళకు వాళ్ళ డ్రాగన్స్ని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అని నేర్పించడానికి ఒక సంఘం ఓపెన్ చేసినావో నీ లోపల డ్రాగన్స్ రావు ఇంకా టీచ్ టీచ్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అప్పుడు నువ్వు నీ పెట్టి చిన్న కాన్షియస్నెస్లో కూర్చొని ఇరుకాటంలో పడవు క్రియేట్ ఎ సంఘ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ ఓవర్కమ్ యువర్ డ్రాగన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ది ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిటీ ఉండాలి ఉండ సంఘ బుద్ధుడు ఫస్ట్ టీచింగ్స్ నుంచి వస్తుంది గచ్చామి అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ది ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ నీ జీవిత లక్ష్యం నీకు అనుకో స్కిల్స్లో టాలెంట్స్లో నీ గోల్స్లో కొట్టుకుపోకు నీ జీవిత లక్ష్యము ఫోకస్ సింగిల్ మైండెడ్నెస్ నుంచి వచ్చేది లైఫ్ పర్పస్ లక్ష్యం వైపు పో అప్పుడు నీకు ఏ ఆటంకాలు నిన్ను అడ్డుకోవు నెక్స్ట్ది బ్రేక్ ద స్పెల్ ఎవడెవడో చెప్పే మాటల్ని తీసుకొని నీకు అర్థం కానీలాగా అర్థం చేసుకోకుండా ఏవైతే నీకు మాయ చేస్తున్నాయో అన్న అన్నిటిని వదిలిపెట్టు ఓకే ఫైనల్ది చావు లేదు అన్న అర్థం చేసుకుంటేనే నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ గ్రేవ్ యార్డ్ని ఒక నువ్వు చూసుకునే స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఈ డ్రాగన్స్ నిన్ను పరేషానికి లోన్ చేయవు బ్రీఫ్ అండ్ డెత్ డెత్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకుంటేనే నీకు నీ కష్టాల యొక్క దుక్పథం కష్టాలను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలో అవరోధాలను ఎదు ఎలా ఎదుర్కోవాలా అన్నప్పుడు నీ యాటిట్యూడ్ మారుతుంది డెత్ని కనుక నువ్వు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే నీకు అవరోధాలన్నీ చిన్నగా అనిపిస్తాయి అప్పుడు ఈ అన్ని పాయింట్స్ అర్థమైనప్పుడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయికి జరిగిన విషయాలు అన్నీ అర్థమయ్యి దెన్ దే స్టార్ట్ టీచింగ్ మెడిటేషన్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ ఆర్గనైజేషన్ కాల్ కంపాషన్ మెంటల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ అని పెట్టి అందరికీ ఈ దీని యొక్క టీచింగ్స్ ఇస్తూ ఆయన అద్భుతమైన ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువల్ వర్క్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఈ పుస్తకం చదవగానే నాకు కూడా కొత్తదనం అనిపించింది అందుకోసమే ఈ పుస్తకాన్ని మనము మన నైన్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నైన్ కాదు టెన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రెండు సార్లు రాశాడు ఏంది అంటే మొట్టమొదటిది ఫాలో యువర్ రాడార్ ఫాలో యువర్ రాడార్ ఈ ఇంట్యూషన్ ఫాలో రెండవది బేర్ విట్నెస్ బేర్ విట్నెస్ అంటే సాక్షిగా ఉండు స్లే యువర్ డ్రాగన్స్ విత్ కంపాషన్ ఎప్పుడు కూడా కరుణ యూనిటీగా ఉంటుంది నువ్వు ఎంత కరుణ లేని ఆలోచనలు కరుణ లేని పనులు చేసేవో నీకు అంత ఎదుర్కొని ఉంటావు ఓకే నెక్స్ట్ది లెట్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్ ఎడ్యుకేట్ యూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి నీకు ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతిబింబమే అని అర్థం చేసుకో ఇది రెండు సార్లు అనమాట లెట్ యువర్ రిలేషన్షిప్ ఎడ్యుకేట్ యూ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఓకే దెన్ రికోచెట్ ఎఫెక్ట్ బాణము అన్నది బది దిగుతుంది దిగుతుంది నువ్వు నీ లెక్క ప్రకారం దిగక ఎట్లయితే దిగుతుంది ఓకే అది అలో యువర్ సఫరింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూ సఫరింగ్ అలో చేయి అలో చేయి ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ వైపు వైపు ఓకే క్రియేట్ ఎ సంఘ గ్రూప్ తయారు చేయి స్పిరిచువల్ గ్రూప్ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఇంపార్టెంట్ ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ వై గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అంటే వై గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ టు లెట్ నీ నిన్ను నువ్వు నీ యొక్క మెకానికల్నెస్లో కొట్టుకుపో నీ కూడా చేయడానికి నీకు ముందు చూపు కోసం గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఓషన్ ఇంపార్టెంటా డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంపార్టెంటా తేడా తెలుసుకోవడానికి గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళ కష్టాలకి ఇప్పుడు నీకున్న కష్టానికి బేరీ చేసుకుంటే ఎవరిది ఎక్కువ కష్టం వాళ్ళకి మంచి చేద్దామా అనుకుంటే నీ కష్టం చిన్నగా అనిపిస్తుంది అర్థమవుతుందా ఈ భూమిని అందరికీ సంతోషమయంగా చేయడానికి చేసే పని పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది ఎస్ సార్ నా అప్పుడు నీకు సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు నేను ఆటుకుంటుంది నవ్వకాంత్ నీకు ఏది వేరే అవరోధం ఎందుకు వస్తుంది ఎస్ సార్ నా అది క్రియేట్ సంఘ నో ఫైండ్ యువర్ పర్పస్ హౌ టు ఫైండ్ పర్పస్ అంటే 
మెడిటేషన్ షుడ్ లీడ్ యూ టు పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ నీకు భూమి మీద అందరు ఆధ్యాత్మికవేత్తల పర్పస్ ఏంటి వసతి కుటుంబము లేదా ఆనందమయంగా భూమి హెవెన్ లాగా సృష్టించాలన్నది వాళ్ళ పర్పస్ లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం కోసం వాళ్ళవన్నీ మర్చిపోతున్నారా లేదా ఆ పర్పస్ యొక్క లక్ష్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత అది అర్జునుడు ఉన్నాడు ఓకే లక్ష్యం వైపు చూశాడా పిట్టం చూశాడా లక్ష్యం అది తేడా లక్ష్యం అన్నది నీకు ముందుకు నడుపుతుంది లక్ష్యం అన్నది నిన్ను ఆధ్యాత్మిక వైపు తీసుకెళ్తుంది లక్ష్యం అన్నది నిన్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది లక్ష్యం అన్నది నిన్ను నీ గతంని ఫర్గెట్ చేపిస్తుంది పర్పస్ అన్నది నిన్ను గతం నుంచి ఎంటీ చేసి స్పిరిట్తో ఫుల్ చేస్తుంది పర్పస్ అన్నది నిన్ను పరిపూర్ణంగా చేస్తుంది సంపూర్ణంగా చేస్తుంది నిన్ను చిన్నగా చేయదు ఉదాహరణకి సంవత్సరానికి డిసెంబర్లో ధ్యాన చక్రం చేయాలన్నది లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం చూడంగానే నవంబర్లో డిసెంబర్లో మీరు అందరు ఎలా జీవిస్తారు మార్చి నుంచి నవంబర్ వరకు ఎలా జీవిస్తారు తేడా తెలుసుకుంటే మీకు తెలిసిపోతుంది లక్ష్యం జోష్లో ఉంటారు లక్ష్యం లక్ష్యం ఉందనుకో మీకు అవి ఇవి తలకినప్పుడు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయవు ఫోకస్ 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 అంత అందుకోసమే అందరూ ఇట్లాంటి లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటారు సంవత్సరానికి అన్ని పండగలు మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యాన్ని గుర్తు చేసేవే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక పండగలు ఆ పండగల్ని ఫిజికల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఎన్నుకున్న అర్థము పరమార్థం మర్చిపోయాం కాబట్టి మనకు లక్ష్యాలు కనపడతారు బ్రేక్ ద స్పెల్ ఏవైతే పనికిరావో వాటిని వదిలేయాల నాన్ ఎసెన్షియల్స్ని సూపర్ స్టేషన్స్ని వదిలేయాల అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ది బ్రీ ఫ్రెండ్ డెత్ మరణాన్ని మరణాన్ని అర్థం కాదు ఒకసారి కూర్చొని నేను చచ్చిపోయినప్పుడు గ్రేవ్ యార్డ్ ఎలా కడతారు అనేది ఒకసారి ఊహించుకోవాలి మనం అప్పుడు ఫ్రీ అయిపోతాం అప్పుడు మనకి ఏది కష్టం అనిపించదు అది చెప్పద్దు చెప్పద్దు అంటారు కానీ నిజంగా చెప్పాలి అది ఎందుకంటే ఆ డెత్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోకుండానే వచ్చే ఆబ్స్టకల్సే మనల్ని ఆ టెంపరీ జోన్లో పడేస్తాయి మనం ఫిజికల్ బాడీ మన ప్రాపర్టీలు ఇవి ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూనే మనము మన ఆబ్స్టకల్స్ని పెద్దగా అయ్యేలాగా చేస్తున్నాం మనమే అన్నది అర్థం కాదు మనకు ఓహో మనం మన ఆబ్స్టకల్స్ని కాదు పెద్దగా ఇయ్యాల్సింది మనము పెద్దగా కావాలి అని అర్థం చేసే పుస్తకమే ఈ పుస్తకం అందుకోసమే ఈ కంపాషన్ అనే పదాన్ని ఆయన నిజంగా జీవితంలో ఎలా ఎదుర్కొని ఈ పదము తనని ఎలా కాపాడింది అని తెలియజేపే పుస్తకమే ఇది స్లే యువర్ డ్రాగన్స్ విత్ కంపాషన్ కంపాషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మెడిటేషన్ చేస్తేనే వస్తుంది కంపాషన్ దానికి ఈ పది మెట్లు నిజంగా చదవగానే మంచిగా అనిపించింది అవక లేటెస్ట్ బుక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఈ పుస్తకం ద్వారా మనకు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో వచ్చే అవరోధాలు లేదా ప్రాపంచిక ప్రయాణంలో వచ్చే అవరోధాలు కూడా అవరోధాలని ఎదుర్కోవాలంటే ఏంటి అవరోధాలు మనకు ఎందుకు వస్తుంటాయి అవరోధాలను ఎదుర్కొనే టెక్నాలజీ ఏంటి అవరోధాలని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ స్వాధ్యాయ యోగ ఎపిసోడ్లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనకు చాలా చక్కగా వివరించారు మళ్ళీ వచ్చే వారం స్వాధ్యాయ యోగాలో మళ్ళీ సరికొత్త పుస్తకంతో మళ్ళీ సరికొత్త జ్ఞానంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం కీప్ వాచింగ్ పెరమ్ మెడిటేషన్ ఛానల్